தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வரலாறு முக்கியம் அமைச்சரில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டிஃப்ரெண்டான கண்டென்ட் கண்டிப்பாக பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு பொண்ணோட வில் பவர் அதாவது அந்த வில் பவரும் அண்ட் அந்த பொண்ணோட ரேப் அண்ட் மர்டர் கேஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னடா ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து இது வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஒன்றும் இல்லை நான் ஒரு வேறு கண்டென்ட்டுக்காக ப்ரிப்பர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த இதை சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த இது எனக்கு கண்ணில் பட்டுச்சு இது வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் நண்பர் ஒருத்தர் வந்து இதை பற்றி பேசியிருந்தார் அது கொஞ்சம் தான் பேசினார் அது ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த ஞாபகம் வந்ததுனால எடுத்து ஒரு பா பெரட்ட ஆரம்பிச்சோம் ரெண்டு பக்கத்துக்கு அப்புறமே ரொம்ப என்ன அறியாமல் ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோ இன்வால்மெண்ட் ஐட்டம் தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ண கண்டிப்பாக அதை எடுத்து பேசணும் அப்படிங்க அதுக்கான அதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஒரு பொண்ணு வந்து அது அவங்களோட வில் பவரை பற்றி பேசணும் ஒரு சாவில் கூட அவங்க எவ்வளோ அளவுக்கு போராடி இருக்காங்க அப்படின்றது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளை வந்து நம்ம பெற்றெடுக்கும் போது நம்ம அம்மா வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க அவங்க சாவை தாண்டி தான் நம்மளே பிறந்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த இதுவும் நடந்துச்சு உண்மையிலேயே அந்த போல்டு அண்ட் அந்த அந்த போராட்டத்தில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த அளவு சலிச்சவங்க இல்லை நம்மளோட அதிகமாக தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த விஷயத்தினால தான் இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு எடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் என்ன அப்படின்னா மர்டர் கேஸ் ஆஃப் ஜுங்கோ ஃபரோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ் ஒரு பொண்ணை பற்றி தான் ஜுங்கோ ஃபரோட்டா அவள் வந்து ஒரு ரேப் பண்ணி மர்டர் பண்ண கேஸ் பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் ஸோ அது என்ன அதுக்கான காரணம் என்ன அந்த பொண்ணு எப்படிலாம் போராடி இருக்கு அந்த பொண்ணை எப்படிலாம் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க சித்திரவதை பற்றி சிதைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றத டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஜுங்கோ ஃபரோட்டா பார்க்குறதுக்கு முன்னால் ஒரு ஜப்பானில் அதுக்கு முன்னால் ஒரு 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 கேங் பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு <laughs> ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு பெண் கஷ்டப்பட்ட பெண்ணு கூட சொல்லலாம் இந்த பெண் எப்படின்னா ரொம்ப ஒரு பொண்ணுன்றத விட ஒரு இந்த இவங்களோட ஏஜ் வந்து செவன்டீன் ஏஜ் தான் ஆகுது பதினேழு வயசு ஒரு பொண்ணு காலேஜ் படிக்குது ரொம்ப அழகான பொண்ணு ரொம்ப பயங்கரமான அழகு பார்த்தோன்னே எல்லா பசங்களும் ஒரு ஈர்க்கிற மாதிரியான ஒரு அழகு ஏன் கேர்ள்ஸே வந்து பார்த்து புறமப்பட்டிருக்கிற அளவு என்னடா இவ்வளோ அழகா இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு புறமப்பட்டிருக்கக்கூடிய அழகு அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு கஷ்டப்பட்ட குடும்பத்தை சார்ந்த பெண்ணு இவங்க படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னன்னா இந்த பொண்ணு பார்ட் டைம் ஜாப் பார்த்து தான் அவங்க ஸ்டடிஸாக இருக்கட்டும் அவங்க ஃபேமிலியும் பார்த்துக்கிறாங்க ஃபேமிலிக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தன்னோட ஸ்டடீஸ்க்கும் வந்து தன்னோட ஏர்னிங்ஸ்ல இருந்து மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பார்க்கவே கொஞ்சம் ஒரு பரிதாபமாக தான் இருக்கு ஏன்னா அந்த ஊரில் ஜப்பானில் அவ்வளோ அந்த ஒரு சிட்டியில் அவ்வளோ க அதை ரன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இதுக்கு மத்தியில் அவங்க ஸ்டடீஸை கண் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ இவங்க அழகாக இருக்கேன்னு இப்போ சாதாரணமாக வந்து இப்போ வெண்ணை தாண்டி ஒரு எல்லாத்தையும் சிம்பு சொல்லுவார்கள் முக்க ஃபிகர்னாலே அந்த ஆட்டம் போடுவானுங்க அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஒரு அழகாக இருக்கிறனால இன்னும் நிறைய பொண்ணுங்க வந்து அவங்கள வந்து பின்னாலே ஃபாலோ பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் போயிட்டு இருக்குது அதில் ஒரு பையன் அந்த மர்டர் கேஸில் வந்து மொத்தம் நாலு பசங்க இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அந்த நாலு பசங்களோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அது வாயில் நோய் இல்லை ஸோ பார்த்து சொல்லிக்கிறேன் ஹிரோஷி மியானோ ஜியோ ஓக்ரா ஷான்சி மினாட்டோ அண்ட் யசூஷி வட்டர்நைட் இதில் வந்து மியானோ அந்த மினாட்டோ அப்படின்ற ரெண்டு பசங்க தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக அந்த கேஸில் வராங்க இந்த நாலு பசங்க என்னென்னா வந்து இந்த எக்கூசா கேங்கோட தொடர்பு உடையவங்க டேரக்டர் லிங்க்கில் இருக்கவங்க இந்த பசங்களும் அந்த ஸ்கூலில் தான் படிக்கிறாங்க இதில் வந்து அந்த மியானோ அப்படின்ற பையன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா அந்த ஜுங்கோ ஃபுரோட்டோ வந்து ஃபாலோ பண்ணி போய் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறான் ப்ரொப்போஸ் பண்ணும்போது அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுதுன்னா மற்றபடி ரொம்ப ஆசாலாம் பிகேவ் பண்ணல ரொம்ப லைட்டாக ஜென்டிலாக வந்து இதில் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ நான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் கூட இன்வால்வ் ஆக விரும்பலை எனக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குது ஸோ என்னை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நா நாகரிகமாக தான் இது பண்ணியிருக்கு இதுனால் இது இந்த ரிஜெக்ட் பண்ண உடனே இந்த பையனால் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அக்செப்ட் பண்ண முடியலன்னா அவன் மனசில் என்ன தோணுதுன்னா என்ன இவ்வளோ பெரிய அழகி நம்ம வந்து இது பண்ணாலும் இது ரொம்ப ரொம்ப தான் பண்ணிக்கிறா அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளோ ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பசங்க நாலு பேரும் கேங்காக சேர்ந்து என்னென்னா ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து டெய்லி நான் சொன்னேன் இல்லையா பார்ட் ட
பண்ணிடுறேன் நான் உங்களை வந்து உன்னை வீட்டுக்கு உள்ள ட்ரா பண்ணிடுறேன் இந்த ஏரியாவே இப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கன்வின்ஸ் பண்ணி நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி சமயத்தில் ஒரு பொண்ணு கிட்ட போகும்போது ஒரு பையன் வந்து இது பண்ணால் அவங்க வந்து பாதுகாப்பாக தான் தேடுவாங்க ஏன்னா நேரு என்னென்னா பொண்ணுங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்புக்காக பதிக்க படைக்கப்பட்டது தான் பெண்ணோட பாதுகாப்புக்கு ஸோ அதை வந்து தப்பாக மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்போது அந்த நம்பும்போது அந்த பொண்ணும் இவங்க கூட போகுது இவன் என்ன பண்ணுறான்னா சைக்கிளை ஓட்டிட்டு போகும்போது வீட்டுக்கு போகாமல் அது பக்கத்தில் இருக்க ஒரு வேற ஹவுஸ்க்குள்ளே விட்டுடுறான் வேற ஸ்கூல்ல போட்டி கதவு பூட்டிடுறாங்க கதவு பூட்டின உடனே இந்த மற்ற பசங்களும் எல்லாரும் வந்துடுறாங்க அப்பதான் வந்து அந்த பொண்ணுக்கே தெரியுது நம்ம ஏமாற்றப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து இந்த பையன் வந்து இந்த பசங்க எல்லாரும் சேர்ந்து மிரட்டுறாங்க என்னன்னா நான் இப்போ உன்னை வந்து நான் அடிச்சு வச்சிருக்கேன் நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் நீ எங்கேயும் வெளியே சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து நான் வந்து எக்கூசா அப்படின்ற கேங்கோட லிங்க்ல உள்ளவன் அந்த கேங்ல உள்ள மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிரட்டுறான் எக்கூசான்ற கேங் வந்து அந்த ஊர்ல எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப அந்த அது அதை பத்தி கேட்டாலே கேள்விப்பட்டாலே ரொம்ப பயப்படுவாங்க ஸோ இந்த பண்ணு ரொம்ப சின்ன பொண்ணு தானே ரொம்ப பயந்துருச்சு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம சரி ஓகே நான் இப்போ உன்ன வந்து ரேப் பண்ண போறேன் நீ வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஓணும் இல்லைன்னா அப்படின்ற மாதிரி மிரட்டுற ஒண்ணு அவன் அக்செப்ட் பண்ணிக்க அந்த பொண்ணு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிது ஃபர்ஸ்ட் இந்த பையன் ரேப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றான்னா பக்கத்துல உள்ள ஒரு ஹோட்டல் கூப்பிட்டு போறான் ஹோட்டல் கூப்பிட்டு போயிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மூணு பேர் இருக்காங்க அந்த மூணு பேர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்றான் டே இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு வந்துட்டா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வாங்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களும் ஒரு பார்க்கில் மறுபடியும் மீட் பண்ணுறாங்க எல்லாரும் கூட மறுபடியும் இந்த வேற ஹவுஸில் பிடிச்சி அடைச்சி போட்டுடுறாங்க அடைச்சி வச்சுட்டு எல்லாருமே சேர்ந்து கண்டினியூஸாக அதை ப்ரே பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் வந்து இந்த பையன் வந்து மினாட்டோன்ற பையன் என்ன சொல்கிறான்னா நீ வந்து இது வந்து நீ இனிமேங்க தான் இருக்கணும் நான் அவங்கள என்ன வேணா பண்ணுவோம் நீ வந்து வெளியே சொல்ல முடியாது அப்படி மீறி நீ சொல்லணும் நீ தப்பிக்கணும்னு நினைச்சேன்னா நான் வந்து உங்க வீட்டில் உள்ள எல்லாருமே தெரியும் நான் உங்க வீட்டில் உள்ள எல்லாருமே காலி பண்ணிடுவேன் உங்க அம்மாவே இது பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயமுறுத்துறான் அப்படி சொன்னோன்னா அந்த பொண்ணு ரொம்ப பயந்து வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாம அவங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அது அங்கிருந்து தான் அதோட கொடுமைகள் வந்து ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸோட ஒரு கொடூரமான பார்ட் கொடூரத்தின் உச்சன்னே சொல்லலாம் என்னன்னா இந்த பொண்ணு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மினாட்டோ அப்படின்ற பையனோட வீட்டுல ஒரு மேல ஒரு ரூம் இருக்கு அவனுக்கு அந்த ரூம்ல வந்து வச்சு அடைச்சு வச்சிடறாங்க யாருக்குமே தெரியாம தெரியாம என்ன பண்றாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாள் வச்சிருக்கிறாங்க நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த பொண்ணு கடத்தப்பட்டிருக்கு அதுல இருந்து நாற்பது நாள் அந்த சித்திரவதை பண்ணி கிட்டத்தட்ட நானூறு டைம் ரேப் பண்ணிருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இல்லை நானூறு டைம் நாற்பது நாள்ல அது எத்தனை பேர்னா நூறு பேர் நூறு பேர் அப்படின்னா இந்த நாலு பசங்களும் அவங்களோட கிளாஸ்ல உள்ள மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாஸ் மெம்பர்ஸ் வந்தவன் போனவன் யாரும் அவங்க எல்லாம் இன்வைட் பண்ணி பண்ண வச்சிருக்காங்க அப்புறம் அவங்களோட ஜூனியர்ஸ் வந்து ரேக் பண்ணி இந்த பொண்ணு ரேப் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட பண்ண வச்சிருக்கிறானுங்க பண்ணிட்டு அது என்ன பண்ணான்னா அந்த ரெண்டு பசங்க அதுல வந்து ஒரு அப்பாவை பையன் என்ன பண்ணிட்டானா வீட்டுல போய் பயந்து போய் சொல்லிட்டான் அப்புறம் அவங்க வந்து போலீஸ்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க போலீஸ்ல இன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே அந்த போலீஸ் வந்து இவங்க வீட்டுல இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணது இந்த மாதிரி இந்த பொண்ணு இங்க யாராவது இருக்காங்களா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு நார்மலா இல்ல யாருமே இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த எபூசா கேங்க்கு பயந்து தான் சொல்றாங்க அந்த மினாட்டோட பையன் அப்பா அம்மாக்கே இது தெரிய வந்தது அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா நீங்க எங்கெல்லாம் வரக்கூடாது அது கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நான் வருவா போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாளிச்சுட்டு ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே பயமுறுத்தி வச்சிருக்காங்க சோ அவங்களும் யாரும் யார்ட்டையும் இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அந்த பொண்ணு என்ன பண்ண நாற்பது நாள் என்னென்ன பண்ணிருக்கானுங்கன்னா கேட்கும் போதே அப்படி ஒரு மாதிரி கொடு அப்படி ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு என்னன்னா முதல்ல அந்த பஞ்ச் பேக் இருக்குல்ல பாக்ஸிங் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அந்த பஞ்ச் பேக்ல இதை கட்டி தொங்க விட்டு பஞ்ச் பண்ணிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தம்பிள்ஸ வந்து வயிற்றுல போட்டு அடிச்சிருக்கிறானுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த காக்ரோ ஜூஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல கரப்பா மூச்சு கரப்பா மூச்ச உயிரோட சாப்பிட சொல்லிருக்கானுங்க அந்த பொண்ணு வாயில அதுவும் சாப்பிட்டுருக்கு வேற வழி இல்லாம அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணோட யூரின் யூரினை அதே குடிக்க வச்சிருக்காங்க காக்ரோ ஜூஸ் சாப்பிட்டு யூரினை குடிக்க வச்சிருக்காங்க பாருங்க எவ்வளவு ஒரு நரகத்துல எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அங்க கூட இந்த மாதிரியான ஒரு தண்டனை இருக்கு அது அவ்வளவு அளவுக்கு அனுபவிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த சிகரெட் இருக்குல்ல அந்த சிகரெட்டை வந்து அந்த பொண்ணோட பிரைவேட் பார்ட்ஸ்ல வச்சு சூடு வச்சிருக்காங்க சூடு வச்சு எரிச்சிருக்காங்க அப்புறம் பல்ப் அந்த
டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு டாய்லெட் போகிறதுக்கு கூட மேலேருந்து கீழே வர ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் வர ரூமுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் எடுத்துக்குமா அவ்வளோ இல்லை நடக்க முடியல இது பண்ண முடியல இதுலேயுமே இந்த ஒரு 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 கை மட்டும் தான் வேலை செய்யும் அந்த கை வேலை செய்கிறத வச்சு அதுக்குள்ள என்னென்னா ஃபைனல் பார்ட் எப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு லாஸ்ட் மினிட் ஆஃப் ஜிங்கோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு கேம் சேலஞ்ச் பண்றாங்க என்னன்னா ஜன் பிப்டீன்த்ல வந்து இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு அந்த இறக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால இவனுங்க வந்து என்ன கேம் சேலஞ்ச் பண்றாங்கன்னா இதுல வந்து நீ வின் பண்ணிட்டேன்னா ஒண்ணு நான் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து இடையில இதுக்கு முன்னால என்னால கெஞ்சுது பிளீஸ் என்னால முடியல என்னால இந்த டார்ச்சர் அனுபவிக்க முடியல என்ன தயவு செஞ்சு கொண்ணுருங்க என்ன வாழ விரும்பல என்ன கொண்ணுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சுது உடனே இவனுங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சரி ஓகே நான் இந்த கேம் இந்த கேம்ல எங்களோட நீ ஜெயிச்சிட்டா உன்ன கொண்ணுறோம் இல்லாட்டி நான் உன்ன விட்டுறோம் அப்படின்றாங்க அந்த பொண்ணு வந்து அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்குது ஓகே நான் பண்றேன் அப்படின்னு ஒண்ணு சோ கேம்ல அது சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணுதுன்னா அதுவே வின் பண்ணிருது அதான் ஒரு ஆச்சரியத்துல வந்து உச்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவ்வளவு உடம்பு முடியல இது பண்ண முடியல சுத்தமா எதுவுமே இல்ல உடம்புல இந்த சாகரம் தருவாயில கூட அந்த கேம்லயும் கூட வின் பண்ணிருக்கு இந்த பாயிண்ட் இந்த டாபிக் எடுக்கிறது இதுவும் நான் ஒரு முக்கியமான ரீசனா தான் பார்த்தேன் நான் ஏன்னா இவ்வளவு ஒரு விஷயங்கள்ல ஒரு பொண்ணால வந்து இவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா அந்த வழக்கமான அவங்களோட ஈகோ அது ஜெயிச்சிடுச்சு ஒரு பொண்ணு ஜெயிச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இன்னும் கோவமா என்ன பண்றானுங்கன்னா இன்னும் அடிச்சு அந்த கம்பி எல்லாம் வச்சு இது பண்ணி அது செத்துருது செத்த உடனே அதுக்கும் சும்மா உடல அப்புறம் போலீஸ்ல மாட்டிப்போமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றானுங்க அந்த பொண்ணை வந்து கட்டி ஒரு டிராவல் பேக்ல போட்டு ஒரு வெளியில பாத்தோன்னா ஒரு ட்ரக் வந்து இந்த சிமெண்ட் எல்லாம் வந்து ஈர சிமெண்ட் எல்லாம் ஏத்திட்டு ஒரு ஷிப் யார்ட்ல இருந்து நூறு ஷிப் யார்டுக்கு ஒரு ட்ரக் போறதுக்கு ரெடியா இருந்திருக்கு அந்த ட்ரக்ல அந்த சிமெண்ட் மூடியோட சேர்த்து இந்த டிராவல் பேக்கையும் போட்டு அனுப்பிச்சிடுறானுங்க இவ்வளவு தூரம் அந்த பொண்ணு செத்தே போயிடுச்சு ஆஹ் இதுக்கு இடையில வந்து இந்த பொண்ணு வந்து நீங்க கேட்கலாம் ஏன் இவ்வளவு தூரம் நடந்த அவங்க வீட்டுல தேடலையா அவங்களுக்கு தான் ஒரு ஃபேமிலி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்றானுங்கன்னா அந்த பசங்க ஒரு கட்டத்துல அந்த போலீஸ் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறாங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த உடனே அந்த போலீஸ் சர்ச் பண்ணும் போது என்ன பண்றானுங்கன்னா இவனுங்க தெரிஞ்சு அந்த பொண்ணை விட்டு கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்றானுங்க என்னன்னா மிரட்டி இது மாதிரி வழக்கமா நான் உனக்கு உங்க அம்மாவை கொண்டுருவேன் உங்க ஃபேமிலியே இல்லாம பண்ணிடும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு வந்து நீ என்ன பண்ணோம்னா நான் வந்து என்னோட பாய் ஃப்ரெண்டோட இருக்கேன் நான் ஓடி போயிட்டு என்னை நீங்க தேட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுல பேச சொல்றாங்க அந்த பொண்ணும் பேசுது சோ அவங்க அம்மா அப்பா வந்து இன்னும் கோவச்சு என்னால அந்த பொண்ணு அப்படி போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவச்சிட்டு அப்புறம் போலீஸ்ல இருந்து வாபஸ் வாங்கிடுறாங்க அதுல இருந்து அந்த பொண்ணுக்கு கெட்ட போறும் கூட அந்த ஏரியால இந்த பொண்ணு ஓடி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ வந்து அவங்க ஃபேமிலியில எந்த ஒரு இது இல்லை இந்த மாதிரி அப்புறம் இவனுங்க கொண்டே சொல்லி அந்த ட்ரக்ல அனுப்பிச்சிடுறானுங்க இதெல்லாம் எப்ப தெரிய வருது அப்படின்னா எதுக்கு வரைக்கும் எதுவுமே போலீஸ் கண்டுக்கல எதுவுமே பண்ணல எந்த மாதிரினா இப்ப ஒரு அந்த மாடக்கு முடிஞ்சு ஒரு டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மினாட்டோன்ற பையன் என்ன பண்றான்னா ஒரு இன்னொரு கேஸ்ல மாட்டிடுறான் இவனோட வழக்கமான வேலைகள் என்னன்னா இந்த ரோட்ல நின்றுகிட்டு போற வர பொண்ணுங்களை கிண்டல் பண்ணிட்டு அதை கடத்திட்டு போயிட்டு ரேப் பண்ணி இப்படிதான் அப்படி இன்னொரு கேஸ்ல வந்து இந்த பையன் மாட்டிடுறான் அந்த மாட்டினதுக்கு அப்புறம் இவன் வந்து எந்த கேஸ்ல மாட்டிடுவனே தெரியல போலீஸ் வந்து விசாரிக்கும் போது இவன் வந்து ஜுங்கோ ஃபுரோட்டோ தான் கேக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நடந்தது எல்லாமே உலகிறான் உலர்ன உடனே இந்த விஷயங்கள்லாம் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு இது எல்லாமே அவன் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வாயால கொடுத்த வாக்கு மூலம் நாங்க வந்து இப்படி எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ்ல மாட்ட போய் அது இன்னொரு கேஸ்ல திரும்பி இப்படி எல்லாருமே மாட்டினாங்க அது மூலமா தான் இந்த கேஸ் வந்து வெளியவே வந்துச்சு அப்புறம் இது மூலமா இந்த கோர்ட்ல இது பண்ணி அந்த பையனுக்கு வந்து இவ்வளவு த பதினேழு வயசு தான் இந்த பையனுக்கு ஆகுதுன்றதுனால இவனுக்கு வந்து ஒரு பதினேழு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை கொடுத்தாங்க அந்த கேங்ல நூறு இருபது பேர் இந்த வேற இந்த கேஸ்ல யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க அந்த நூறு பசங்க என்ன அதாவது அவங்களோட இது என்னன்னு சொல்லிட்டு இருபது வயசுக்கு மேலன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆயுள் தண்டனை அந்த ஜப்பான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஒரு மனுஷன் வந்து உலகத்துல இப்படி எல்லாம் இருப்பான் இருப்பானா இந்த அளவுக்கு ஒரு சைக்கோத்தனமா இவ்வளவு ஒரு மிருகத்தனமா இவங்க எல்லாம் மனுஷனே கிடையாது அப்படி பார்த்தா அப்படிதான் எனக்கு தோணுச்சு இதை படிக்கும் போது கேட்கும் போது உங்களுக்கும் அப்படிதான் ஃபீல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு காரணம் என்ன இப்படி இந்த ஒரு இப்படி எல்லாம் பண்ணணுமா ஒரு பொண்ணு ப்ரொபோஸ் பண்ணா அவ அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஓகே லீவ் இட் விட்டுட்டு போக வேண்டியத
கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு ரீசெண்டா வந்து பொள்ளாச்சி மேட்டரா இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு அதுல வந்து கேட்டுட்டு தான் இருக்கும் ஆனா அதுக்கு வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து எந்த அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துதா என்னன்னு தெரியல இன்னும் வரைக்கும் நிர்பயா கேஸ்ல பாருங்க இன்னும் தீர்ப்பு வழங்கல அதுக்கான இதுவும் போய்கிட்டு தான் இருக்குது எந்த ஒரு முடிவும் வரல தூக்கு போடுறோம் போடுறன்றாங்க ஆனா ஒவ்வொரு கட்டும் பின்னால போயிட்டு தான் இருக்கு பொள்ளாச்சி மேட்டர் கேஸ்ல அது என்னாச்சுன்னே தெரியல சோ கண்டிப்பா நீங்க எந்த மாதிரியான சட்டம் கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்கும் எந்த மாதிரி பனிஷ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத உங்களோட தாட்ஸ் கண்டிப்பா கமெண்ட்ல ரிலீவ் பண்ணுங்க அந்த கமெண்ட் பர்டிகுலரா எடுத்து நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோல போஸ்ட் பண்றேன் ஓகே இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல கண்டென்